వరుడు వరుడికి నిశ్చయం అయిపోయిన తర్వాత వివాహం ఇంకా పెళ్లికి బయలుదేరుతున్నాడు అనగా దానికి ముందు సమావర్తనము స్నాతకము అని చేస్తారు యజ్ఞోపవీతం ఉంటే యజ్ఞోపవీతం లేనటువంటి వాళ్ళు అనుకోండి అంటే ఒకవేళ బ్రాహ్మణేతరులు సంధ్యావందన అధికారం లేనటువంటి కులం అయితే అప్పుడు ఏం చెయ్యాలని అడిగింది శాస్త్రం దానికి ఇక్కడ వీళ్ళకి స్నాతకం ఎలా చేస్తారో సంధ్యావందనం లేనటువంటి వాళ్ళకి స్నాతకంతో సమానమైనటువంటి క్రతు ఒకటి విధించింది అది చెయ్యమని చెప్పి పెళ్లి కొడుకుని కూర్చోపెట్టి గోల్డు తీస్తారు గోళ్ల తీత సంబరం అని గోల్డు తీస్తారు తీసుకొచ్చి ఆ గోల్డు తీసేసిన తర్వాత ఇవాళ రేపు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ పెళ్లి కొడుకుకి గోల్డు తీసేసి తలస్నానం చేయిస్తారు తలస్నానం చేయించేసి వాడికి ఏదో తలపాగా అవి కట్టేసేసి పెళ్లికి సిద్ధం చేస్తారు కానీ అలా చెయ్యకూడదు అని చెప్పింది వాడిని ఏం చెయ్యాలి అంటే వాడికి సువాసినులు ఐదోతనం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు గంధం తీస్తారు ఇంట్లో ఇతనికి గోల్డు తీసే లోపల వాళ్ళు ఎక్కువ గంధం తీసి సిద్ధం చేస్తే ఆ సువాసినులు వచ్చి తల్లి వరస వాళ్ళు పిన్ని వరస వాళ్ళు అక్క వరస వాళ్ళు వదిన వరస వాళ్ళు గురువు గారి భార్య కానీ వస్తే గురుపత్ని కొడుకుతో సమానంగా చూసి ఒళ్ళంతా గంధం రాస్తారు గంధం రాసిన తర్వాత తండ్రి తండ్రి వరస వాళ్ళు అంటే పిన తండ్రి పెద తండ్రి మేనమామ వీళ్ళొచ్చి గోళ్ళు తగలకుండా వేళ్లతోటి నిలువుసారికలకు ఇయ్యాలి అంటే ఆ గంధం రాస్తారు కదండి ఇలా మూడు వేళ్లతోటి ఇలా అంటే సారికలు పడతాయి పచ్చి గంధం మీద అది ఆరుతుంది ఒంటికి ఆరితే గంధం మరకలతో ఉంటాడు అతను ఈ గంధం మరకలతో పిల్లవాడు ఎండిన తరువాత అప్పుడు పిల్లవాడికి తలస్నానం చేయమన్నారు చేయించమన్నారు మంగళ స్నానం అంటారు దాన్ని కొంత కొంతమంది ఈ మంగళ స్నానం చేయించేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ప్రత్యేకం కొమ్మరి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక రకమైనటువంటి కుండలు తీసుకొస్తారు ఐరేణి కుండలా ఏదో ఉంటుందని పేరు అరివేడి కుండలని ఆ కుండలు తీసుకొస్తారు తీసుకొచ్చి ఆ కుండల్లో నీళ్లు పోసి ఆ నీళ్లతో స్నానం చేయిస్తారు బ్రాహ్మణేతరులకు ఉండేటటువంటి మంగళ స్నాన విధానం అది చేసిన తర్వాత పిల్లవాడికి కొత్త బట్టలు కట్టి తలపాగా చుట్టి ఒకవేళ భాషికం కానీ తలకి కట్టేటటువంటి అలవాటు ఉంటే ఆ భాషికాన్ని ఎవరు పడితే వాళ్ళు కట్టకూడదు ఒక్క శైవారాధకులు మాత్రమే కట్టాలి విష్ణు ఆరాధకులు భాషికం కట్టకూడదు శివ పూజ చేయడంలో బాగా ప్రతీతి కలిగిన వాళ్ళు ఎవరుంటారో శివభక్తులు ఎవరుంటారు ఎందుకంటే విష్ణువుని అల్లుడుగా చూస్తారు శివభక్తులైనటువంటి వారు తలకి భాషికం కడతారు ఆ భాషికం కట్టి ఈ పిల్లవాణ్ణి కూర్చున్న వాణ్ణి భుజాల మీద ఎత్తాలి పైకి ఎత్తి వాణ్ణి ఇంట్లోంచి వీధిలోకి తీసుకొస్తారు తీసుకొచ్చి వాడిని ఒక వాహనం మీద కూర్చోబెడతారు సాధారణంగా అది గుర్రం కానీ ఏనుక్ కానీ ఇటువంటివి ఈ రోజుల్లో అయితే ఒక కారులో కూర్చుంటే తప్పేం లేదు తల్లి వరస వాళ్ళు పిన్ని వరస వాళ్ళు గురుపత్ని ఒకవేళ వచ్చి ఉంటే గురుపత్ని ఇటువంటి వాళ్ళు ఆ రోజున వంట బ్రాహ్మణుల చేత పదార్థాలు తయారు చేస్తారు అన్నం బూరెలు అపూపములు అంటారు అప్పాలు బెల్లంతో చేసినటువంటి ఆ పిండి వంటలు వండి ఇవన్నీ పళ్ళాల్లో పట్టుకుని వెనకాతలు పెడతారు వెళ్ళేటప్పుడు ఈ పిల్లవాడు కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత జమ్మి చెట్టు ఎక్కడ కనపడుతుందో ఆ జమ్మి చెట్టు కంటికి కనపడగానే వాహనం దిగిపోవాలి దిగిపోయిన తర్వాత ఈ పిల్లవాడి మీద ఒక పట్టు అచ్చాధనాన్ని కప్పుతారు మధ్యలో కర్ర పెట్టి నలుగురు పెద్దలు చుట్టూ పట్టుకుంటారు ఈ అచ్చాదనం కింద నడుస్తూ పెళ్లి కుమారుడు శమీవృక్షం దగ్గరికి వెళ్ళాలి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు ఈ పిండి వంటల్ని ఈ పదార్థాల్ని తీసుకొచ్చి శమీ వృక్షం కింద పెట్టి అక్కడ ఒక పీట వేసి పిల్లవాడిని కూర్చోబెడతారు కూర్చోబెట్టి ఈ పదార్థాలన్నీ ఆ చెట్టుకి నైవేద్యం పెట్టిస్తారు శమీ వృక్షానికి నైవేద్యం పెట్టిస్తే తెలిసి కానీ తెలియక కానీ ఆ పిల్లవాడు సంధ్యావందనానికి బదులుగా స్నానం చేసిన తర్వాత భగవన్నామాలు చెప్పవలసి ఉంటుంది అలా చెప్పనటువంటి పాపం ఆ పిల్లవాడు చూడకూడని రీతిలో పెళ్లికి ముందే ఇతరుల్ని చూసినటువంటి పాపం ఇటువంటి పాపములు స్నాతకంలో ఏ విధంగా అయితే యజ్ఞోపవీతం ఉన్న వాళ్ళకి పోతాయో యజ్ఞోపవీతం లేని వాళ్ళకి శమీ వృక్ష దర్శనం శమీ వృక్ష నైవేద్యం చేత పోతుంది కాబట్టి అలా తీసుకెళ్లమని చెప్పింది నాకు తెలిసి ఇవాళ అలా ఎన్ని కుటుంబాలు తీసుకెళ్తున్నాయో అసలు ఇటువంటిది ఒకటి ఉంది అని కూడా తెలుసో తెలియదో నాకు తెలియదు ఏమైనా అడుగుతున్నారా సత్యనారాయణ ఏమి లేదు అంటే ఇవాళ మనం ఎన్నిటిని విడిచిపెట్టేస్తున్నామో చూడండి అంటే పాప భూ ఇష్టమైనటువంటి స్థితిలోనే పెళ్లి చేస్తున్నాం తప్ప అసలు ఇటువంటి స్నాతకోత్సవం అందుకంటే స్నాతకం మూడు రకాలుగా స్నాతకం చేస్తారు అటువంటి స్నాతకం చేసి పెళ్లి చెయ్యాలి అని పిల్లవాడిని శమీ వృక్షం దగ్గరికి వాళ్ళు తీసుకెళ్తా లేదు అసలు నేను బ్రాహ్మణుల పెళ్లిళ్లలో స్నాతకం అనేటటువంటిది ఒక ఫార్స్ ఇవాళ దానంత హాస్యాస్పదమైనటువంటి విషయం ఇంకోటి లేదు 
ఎందుచేత అంటే ఏవి స్నాతకంలో చెయ్యకూడదో అవే చేస్తారు వాళ్ళు ఎందుకంటున్నానో తెలుసా అండి మాట పెళ్లి కొడుకు ఇంటికి పెళ్లి కూతురింటికి మధ్యలో నది ప్రవహిస్తుంటే తప్ప స్నాతకానికి పెళ్లి కుమారుడు తన బంధువులతో కలిసి పెళ్లి కూతురు ఇంటికి రాకూడదు అసలు స్నాతకం చేసుకుని భోజనాలు పెట్టి బంధువులకి కలిసి ఇక్కడికి రావాలి నది అడ్డం ఉన్నా లేకపోయినా ఇవాళ ఏం చేస్తున్నారంటే ఆడపిల్లి వారి ఇంటికి వచ్చే స్నాతకం స్నాతకం ఇవాళ పెళ్లి అంటే ఏంటంటే ఎన్ని పూట్ల భోజనాలు మాట్లాడుకోవాలి పెళ్లి అంతే కాబట్టి వాడు ఇక్కడికే వస్తాడు స్నాతకానికి అందుకే స్నాతకము కన్యాదానము ఒక వేదిక మీద చెయ్యొద్దని చెప్పింది శాస్త్రం ఎందుకు చెయ్యొద్దని చెప్పిందో తెలుసా అండి కనీసం గుర్తుపడతాడు అదేంటి అలా ఎందుకు చేయకూడదండి అని అడుగుతాడేమో అడిగితే గడ్డి పెట్టి చెప్పేవాళ్ళు ఉంటే అయ్యో అనవసరంగా వచ్చేసి అయితే మా ఇంటి దగ్గర చేసుకోవాలని ఒకరు కాకపోతే ఒకరు తెలుసుకుంటాడే కాబట్టి తమ ఇంటి దగ్గరే స్నాతకం చేసుకుని తన బంధువులకి భోజనం పెట్టి బయలుదేరి రావాలి పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కొడుకు అంటే పెళ్లి కొడుకు తండ్రి చేయవలసిన మర్యాద ఆయనకి స్నాతకము అంటే అందులో సమావర్తనము అని ఉంటుంది అంటే అప్పటిదాకా వేద విద్యను అభ్యసించాడు ఇప్పుడు వేద విద్యను అభ్యసించిన తర్వాత తిరిగి ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కర్ణకుండల ధారణ అంటారు ఇప్పుడు దర్భలు చుడుతున్నారు చెవులకి దర్భలు చుడతారు చుట్టి గురువు గారు అక్కడ కూర్చుని చెప్తారు నాన్న నువ్వు ఇవాళ నుంచి మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ అతిథి దేవో భవ సత్యం వద ధర్మం చరా శ్రద్ధయా దేయం అశ్రద్ధయా విధేయం నువ్వు ఏదైనా ఇస్తే శ్రద్ధగా అయ్యి అశ్రద్ధతో ఇయ్యకో హియా దేయం ఎవరికైనా ఏదైనా ఇస్తే సిగ్గుతో అయ్యి ఇంతకన్నా ఇవ్వలేకపోతున్నానని ఇంత ఇచ్చానని గర్వపడుతూ ఎప్పుడు ఇవ్వకు అని చెప్పి ఎన్నో ధర్మాలు చెప్తారు చెప్పి స్నాతకము అంటే మేకింగ్ హిమ్ ఫిట్ మనకి ఇవాళ ఏంటి యూనివర్సిటీస్ లో స్నాతకోత్సవం చేశారని డిగ్రీ ఇస్తారంటే ఇవాళ నుంచి బిఏ ఎంఏ వాడు అలా వీడికి పిల్లని ఇవ్వచ్చు చెప్తారు నువ్వు చెట్టు ఎక్కకూడదు నేను ఎక్కనండి నువ్వు నీళ్లల్లో దోకూడదు దోకనండి ప్రమాదకరమైనది అని తెలిసి దాంట్లోకి దూరకూడదు దూరనండి ఎక్కడైనా పెద్ద దెబ్బలాట అవుతుంటే ఇక్కడ ఏమైంది ఇక్కడ ఏమైంది అని అడుగుతూ అందులోకి వెళ్ళిపోకు నేను వెళ్ళనండి ఎన్నడూ దిగంబరంగా స్నానం చేయకు నీ చేయనండి అలా చేస్తే పిశాచగ్రస్తం అవుతుంది శరీరం నీ నేను అలా స్నానం చేయనండి నువ్వు ఎన్నడూ కూడా ప్రమాదకరమైనటువంటి వస్తువులని పట్టుకుని తిరగడం అర్ధరాత్రి వేళ ఒక్కడివి నడుస్తూ వెళ్ళడం ఇలాంటివి చెయ్యకూడదు నే చెయ్యనండి ఇన్ని ప్రమాణాలు చేస్తాడు వీటన్నిటికీ సాక్షి కన్యాదాత ఆయన చూస్తుంటాడు అయిన తరువాత ఈ పిల్లవాడు కాశీ కడతానని బయలుదేరితే కన్యాదాత గారు ఏం రాడు బామరిది వస్తాడు అందుకే బామరిది అంత గొప్పవాడు అయ్యాడు బెల్లం ముక్క అట్టుకు వస్తాడు బెల్లం ముక్కకి సద్ది దోషం ఉండదు అందుకని ఆ బెల్లం ముక్క వచ్చి గడ్డం కింద పెడతాడు దానికి వైదిక మర్యాద కాలదు ఆచారం అంతే గడ్డం కింద బెల్లం ముక్క పెట్టి అయ్యా మీరు అలా వెళ్ళిపోకండి మా చెల్లిని మీకు ఇస్తాం మీరు గృహస్థాశ్రమంలోకి రండి అంటాడు అయితే నేను వస్తున్నాను రా అబ్బాయి అంటాడు ఇవాళ మీకు చిత్రం ఏమిటో తెలుసా అండి చెప్పులు కొంటారు గొడుగు కొంటారు ఆ పిల్లవాడికి ఏవో ఇతర వస్తువులు కొన్ని కొంటారు ఇవన్నీ తీసుకెళ్లి ఎవరికి ఇస్తారు పెళ్లి కొడుకు ఇస్తారు వాడు నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఒక్కొక్కళ్ళు మాకు బాటా చెప్పులు కావాలని కూడా అడుగుతారు వీడు వాళ్ళు ఇవ్వకపోతే వీడి జన్మాంతరంలో ఎప్పుడు చెప్పులు కూడా తొడుక్కోలేని వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు ఆ సైజువి చెప్పులు కొనివ్వాలి ఈ చెప్పులు వేసుకుని వాడు గొడుగు కట్టుకుని ఆ చెవులకి ఇవన్నీ ఆ దర్భలతో చుట్టిన దాని మీద ఏకంగా ఒక పన్నం చెప్తారండి ఆ మణికొండల వాళ్ళు పెట్టుకుని వాడు ఏ స్థితిని పొందుతున్నాడో చెప్పడానికి ఇవన్నీ వేసుకుని గొడుగు వేసుకుని ఎడుతుంటే మళ్లీ తీసుకొస్తారు కాశీకి వెళ్ళొద్దని వెనక్కి వచ్చేస్తాడు ఈ వెనక్కి వచ్చేసేటటువంటి సమయంలో అతనికి ఒక్కడికే కానీ మీరు ఇవన్నీ ఇస్తే మహాపాపం అని చెప్పిన శాస్త్రం ఎవరు ఇవన్నీ బోధ చేశారు అక్కడ వేదిక మీద గురువు గారు చేశారు ఆ గురువు గారికి ఛత్రం వేసుకునే అధికారం ఎవరిది అంటే గురువు గారు ఒక్కరిది గురువు గారు శిష్యుడు కలిసి వెడుతున్నప్పుడు గొడుగు ఎవరే వేసుకోవాలంటే గురువు గారే గురువు శిష్యుడు కలిసి గుళ్ళో పెడితే ఎవరికి గొడుగు వేయాలంటే ఈశ్వరుడికి పల్లకీలో శివుడు వెళ్తుంటే ఆయనకి వేయాలి పల్లకీలో విష్ణు పెడుతుంటే ఆయనకి వేయాలి గురువు గారు కూడా గొడుగు వేసుకోకూడదు అలాగే ప్రదక్షిణం చేయాలంతే తప్పించి గొడుగు వేసుకుని టోపీలు పెట్టుకుని ప్రదక్షిణం చేయకూడదు ఈశ్వరుడి కళ్యాణం కానీ ఏదైనా జరుగుతుంటే టోపీలు అవి పెట్టుకుని ఎదురుకుండా ఉండకూడదు మనం అందుకే ఎవరో వీడియో వాడు ఎవరో న్యూస్ ఛానల్ వాడు వచ్చి మనం కళ్యాణం చేస్తుంటే టోపీ పెట్టుకుంటే తీసాకుల భారమని చెప్పాను నేను మర్యాద మర్యాద ఈశ్వరుడు ముందు మనం ఎవరు శిరస్త్రాణం పెట్టుకోవడానికి పెట్టుకోకూడదు ఆయన ముందు కాబట్టి గురువు గారికి దానం చేయించి తర్వాత తాను పట్టుకోవాలి అసలు గొడుగు చెప్పులు వచ్చింది గురువు కోసం వచ్చాయి లోకంలో ఎవరి కోసం రాలేదు పరశురాముడి తల్లి పరశురాముడి తండ్రి ఆడుకుంటుంటే సూర్యుడు ప్రచండ భానుడు
కాల్చేస్తాను సూర్యుణ్ణి మా ఆవిడ ఆడుతుంటే కాల్ ఇంత పరిత తాపం కలిగేట్టు చేస్తాడా అని చూశాడు ఆయన సూర్యుడు పరిగెత్తుకు వచ్చా ఈ బాబోయ్ అలా ప్రకాశించడం నా ధర్మం అండి మీ ఆవిడ డసిపోయిందని నా మీద కోపడతారేంటి మీకోసం సృష్టించాడు రెండు వస్తువులని సృష్టించాడు సూర్యుడి సృష్టి బ్రహ్మ సృష్టి కావు చెప్పులు కూడదు అందుకని ఈ రెండు సూర్య భగవానుడు పరశురాముడి యొక్క తల్లి కోసం సృష్టించాడు రేణుకాదేవి కోసం అందుకని ఈ రెండింటినీ ముందు గురువు గారికి దానం చేయాలి గురువు గారికి ఇచ్చి తర్వాత వరుడికి ఇవ్వాలి నాకు చెప్పండి ఎంత మంది కొంటున్నారు రెండు జతలు ఎవరు కొండరు అంటే మన పెళ్లి ఎక్కడ మొదలు అంటే గురువుని అవగాహించడంతో మొదలు ఇది మన పెళ్లి ఇవాళ మనం ఎందుకు పెళ్లి చేస్తున్నామో ఎవరు మర్యాద చెప్తున్నారో ఎవరు సంసారంలో ఉండమని చెప్పాడో ఎవరు ఇవన్నీ నేర్పాడో స్నాతకంలో వాడికి ఓ చెప్పుల దత వాడికి ఓ గురువు ఇచ్చేవాడు లేడు బ్రహ్మస్థానంలో ఎవరుండి స్నాతకం చేయించారో వారికి ఇవ్వాలి ఆ సభలో ఒకవేళ గురువు గారు కానీ ఉంటే ఆ గురువు గారికి దానం చేయాలి వాటిని గురువు గారు ఇదే నేను చెప్పులు దానం ముచ్చుకోకూడదు అనకూడదు స్నాతకానికి గురువు గారు కానీ పెడితే గురువు గారికి చెప్పులు గురువు ఇచ్చారనుకోండి పుచ్చుకోవలసిందే మర్యాద అంతే ఇది ఎందుకంటే బ్రాహ్మణులు లేచి ఆశీర్వచనం చేస్తారు అయ్యా చూడకూడని చూశాను కాముకులైన స్త్రీలతో తెలియక మాట్లాడాను ఆడవాళ్ల వంక దుష్ట బుద్ధితో చూశాను తాంబూలం వేసుకున్నాను తలకాయ దువ్వుకున్నాను గడ్డం చేసుకోకూడదు కానీ చవరం చేసుకున్నాను తల దువ్వుకున్నాను ఇవేవీ చేయకూడదు బ్రాహ్మణ వివాహం చేసుకోవాలి అంటే బ్రాహ్మణుడైన వాడు ఇవేవీ చేసుకోకుండా ఉంటేనే పిల్లనివ్వమన్నాడు అసలు అలాంటి పిల్లాడు ఎక్కడ దొరుకుతాడు అందుకని స్నాతకం చేస్తాడు వాడికి అయ్యా నేను ఈ తప్పులన్నీ చేసేసానండి మీ అందరూ నన్ను క్షమిస్తున్నారా అని అడుగుతాడు సభలో వీళ్ళందరూ ఏచి మేమందరం నిన్ను క్షమించాం చేసుకో అంటారు అంటే అప్పుడు వాడి పెళ్లికి సిద్ధపడతారు దానికి స్నాతకోత్సవం అని పేరు అసలు స్నాతకోత్సవం ఒక తంతు నన్ను క్షమించండి నేను ఇలా అన్నానని ఏమనుకోవద్దు నూటికి తొంభై తొమ్మిది పెళ్లిల్లో చేసే స్నాతకానికి అర్థమే లేదు ఇవాళ ఎందుకంటే అసలు స్నాతకం చేసుకునేటటువంటి పెళ్లి కొడుకు సంధ్యావందనం చేయడం వాడికి రాదు తొంభై తొమ్మిది మంది పెళ్లి కొడుకులకి సంధ్యావందనం చేయడమే రాడు వాడు పెళ్లి కొడుకు కాదు బ్రాహ్మణుడు వాడు ఒక్క నాటికి కాడు వాడి తండ్రి వాడి ప్రార్థం కొద్దీ వాడు ఉపనయనం చేశాడు అంతే వాడు ఎప్పుడైనా సంధ్యావందనం చేస్తే వాడు తండ్రికే రాదు కొడుకు ఏం చేస్తాడు ఇక అందుకని తండ్రికి రాదు తాతకి రాదు మనవాడికి రాదు ముగ్గురికి సంధ్యావందనం రాదు వీడికి స్నాతకం అని అడిగేవాడు లేక వాడికి స్నాతకం ఎందుకు బూడిద అవసరం వాడికి స్నాతకం వాడిని కూడా శమీ వృక్షం దగ్గరికే తీసుకెళ్లచ్చు ఏమీ తప్పు లేదు సంధ్యావందనం చేయి బ్రాహ్మణ వివాహం చేసుకో సంధ్యావందనం లేకుండా నీకు సమానత్వం ఏంటి కాశీయాత్ర ఏంటి నీకు స్నాతకం ఏంటి నీకు ఎవరికి మర్యాద ఉందని చెయ్యాలి ఇవన్నీ నీకు మర్యాద ఉండదా నీకు శాస్త్రం మాత్రం మర్యాద ఇవ్వాలా ఎందుకు ఇవ్వాలి నీకు నా కొడుకు సంధ్యావందనం చేయకపోతే నేను నా కొడుకు బ్రాహ్మణ వివాహం ఒక్క నాటికి చేయను నీ చేయను స్నాతకం నేను చెయ్యను రా నీకు నేను నీ పీటల మీద కూర్చుని స్నాతకం చేయను ఆ పాపం నాకు అక్కర్లేదని చెప్తాను నువ్వు సంధ్యావందనం రోజు చేస్తేనే నువ్వు ఎక్కడ ఉద్యోగం చెయ్యి నాకు అనవసరం బెంగళూరులో చేయి హైదరాబాద్లో చేయి మెడ్రాస్లో చేయి నేను ఎప్పుడు నీ ఇంటికి వచ్చి చూసినా నువ్వు సంధ్యావందనం చేస్తూ ఉండాలి నువ్వు సంధ్యావందనం చేస్తే స్నాతకం చేస్తాను నువ్వు సంధ్యావందనం చేయకపోతే నీకు స్నాతకము చేయను నీకు పెళ్లి చెయ్యవలసినటువంటి అవసరం నాకు లేదు ఎందుచేత అంటావేమో తండ్రినేమో కానీ బ్రాహ్మణ వివాహం చెయ్యాలి కాబట్టి నీకు చేద్దామంటే లేని స్థితిలో నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు ఇంకొకటి చేసుకో చూసుకో అని చెప్పేస్తాను తండ్రి చెప్పవలసిందే అని చెప్పింది శాస్త్రం మర్యాద మర్యాద నువ్వు శాస్త్రాన్ని వాడుకోవాలనుకుంటే శాస్త్రాన్ని గౌరవంగా చూడడం నువ్వు నేర్చుకో ఏం ఊళ్ళో ముప్పై మూడు మాటలు టిఫిన్లు చేయడానికి అరవై మూడు మాటలు భోజనం చేయడానికి టైం ఉంది ఎనిమిది నిమిషాల సంధ్యావందనానికి నీకు టైం లేదు ఊళ్ళో అక్కర్లేనివన్నీ జ్ఞాపకం ఉంటాయి కదా ఎనిమిది నిమిషాల సంధ్యావందనం మంత్రాలు నీకు గుర్తుండవు ఏ ఏమి కష్టమని సంధ్యావందనం చెయ్యు నువ్వు కాబట్టి సంధ్యావందనం చేస్తేనే స్నాతకం స్నాతకము సమావర్తనం కాశీకి వెళ్లడం తీసుకురావడం గురువు ఉపదేశం హోమం చెయ్యడం ఇవన్నీ నువ్వు ఆ మర్యాదతో బతికితే లేకపోతే ఫార్స్ అందుకే మీరు నన్ను ఏమైనా అనుకోండి వీడు మూఢమైన మీరు అనుకున్నా సరే నేను ఎప్పుడు పెళ్లిళ్లలో స్నాతకానికి వెళ్లడానికి ఇష్టపడిన అసలు ఎందుకంటారే మో ఎంతో బాధ వేస్తుంది నాకు ఆ మంత్రాలు వింటుంటే చిచ్చి ఎందుకు రా వీడికి మంత్రాలు అనిపిస్తుంది నాకు వాడికి ఆ మంత్రాలు ఎందుకంటే వాడు సంధ్యావందనం చేయడు గాయత్రి చేయడు వాడికి ఫోటోల కోసం వీడియోల కోసం ఇవన్నీ గేద్దోడంత పెరిగి అప్పుడు ఇంకా పెళ్లి మూడు రోజులు అనగా వాడికి వాడికి ఉపనయనం ఏమిటి వాడికి చెవులికి ఇవన్నీ ఏమిటి వాడికి ఒక గొడుగు ఏమిటి వాడికి చెప్పులు ఏమిటి వాడికి వెనక్కి రావడం ఏంటి మంత్రాలను అవమానం చేయడం కాదండి నీకు అంత శ్రద్ధ ఉంటే వాడికి ఉపనయనం చేయవలసింది నువ్వు ముందు తప్పేది తండ్రిదే తండ్రి చేసిన సంధ్యావందనం చేయకపోతే కొడుకు తప్పు కాబట్టి అది సమావర్తనము అది స్నాతకము నీ చ
కానీ కఠినంగా ఉన్న గురువు గారు సత్యం మాట్లాడారు అని మీరు గమనించగలిగితే మీరు దిద్దుకోగలరు నేను అలా నిలబడతాను అలా నిలబడలేకపోతే నేను అలా చేయనని మీకు చెప్తున్నాను నేను అది కోరుకుంటాను నాకు వైదిక మర్యాద కన్నా వ్యక్తులు ఎక్కువ కాదు ఎవరైనా నిలబెట్టేస్తాను దేని కొరకు వైదిక మర్యాద కొరకు వైదిక మర్యాదతో ఉంటే ఎవరినైనా కౌగులించుకుంటాను నాకు కావలసింది అంతే ఎందుకని నాకు ఈ పీఠం ఇష్టం నాకు వేదం ఇష్టం నాకు పురాణం ఇష్టం నాకు శాస్త్రం ఇష్టం ఆ పథంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కావచ్చు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద నేను పడతాను అది అక్కర్లేదు నువ్వు ఎవరైనా నాకు అక్కర్లేదు నాకు కావలసింది అంతే ఎందుకని నాకు ఆ మౌఢ్యం అలవాటు అయిపోయింది నా సప్త ధాతువుల్లో జీర్ణమైపోయింది అందుకే నేను స్నాతకం గురించి చెప్పమంటే అలాగే చెప్తానంతే కాబట్టి ఈ స్నాతకము సమావర్తనము ఇది అయిపోయిన తర్వాత పెళ్లి కొడుకు పెళ్లికి బయలుదేరాలి ఇది అయిన తర్వాత పెళ్లికి బయలుదేరేటప్పుడు ఇవాళ రేపు ఏం చేస్తున్నారంటే పెళ్లి కొడుకుని చేశారు అని వాడికి ఒక బుగ్గం చుక్క పెట్టేసి తీసుకొస్తున్నారు కానీ పెళ్లి కొడుకుని చేయడము అంటే అలా తీసుకురమ్మని కాదు శాస్త్రంలో వాడిని పెళ్లి కొడుకుని చేయడము అంటే పెద్దల యొక్క సమక్షంలో వాడికి మంగళ స్నానం చేయించి చక్కగా వాడికి దృష్టి చుక్క అని వాడికి దృష్టి తగలకూడదు అని బుగ్గను చుక్క పెట్టి వాడికి చక్కగా కేశాలంకారం చేసి స్నాతకం అయిపోయింది కాబట్టి అప్పటికి చేసి వాడు బయలుదేరుతున్నప్పుడు పెళ్లి కొడుకు ఎలా పడితే అలా పెళ్లికి బయలుదేరరాదు వాడికి జ్యోతులతో సువాసనలు ఎదురు రావాలి తూర్పు దిక్కుగా బయలుదేరాలి పెళ్లి కొడుకు తూర్పు దిక్కుగా బయలుదేరి ఇంటి యొక్క గోడ రాజద్వారం ఎక్కడుంటుందో ఆ హద్దు దాటేటప్పుడు మొట్టమొదట జ్యోతులు పట్టుకున్నటువంటి సువాసనలు ఎదురు రావాలి ఆశ్రమం మారుతున్నాడు దేన్ని భగవంతుణ్ణి పొందడం కోసం మారుతున్నాడు ఆ మార్గం చూపించగలిగినటువంటి దేవతా స్వరూపం ఎదురు రావాలి మీ సువాసనలు జ్యోతులు పట్టుకుని వస్తారు వీళ్ళు వచ్చిన తరువాత అప్పుడు సువాసనలు పక్కకి వెళ్ళాక వెనకాతల మళ్ళీ కొంతమంది అక్క చెల్లెళ్ళు వదిన వరస వాళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది సువాసనలు పూర్ణ కుంభాలు పూర్ణ కుంభాలు అంటే నా ఉద్దేశంలో కొబ్బరి బొండం పెట్టిన పూర్ణ కుంభాలు కాదు నీటి కుండలతో ఎదురొస్తారు నీటి కుండ చాలా గొప్ప శకునం మనకి నీటి కుండతో ఎదురొస్తారు వీళ్ళు దాటాలి పెళ్లి కొడుకుని వీళ్ళు పెళ్లి కొడుకుని దాటుతుంటే అతను రాజద్వారాన్ని దాటాలి దాటి బయటికి వస్తాడు ఎప్పుడూ ఒక్కడూ ఉండకూడదు కాబట్టి పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు ఒక్కరుంటే పాడు చేయడానికి పిశాచాలు చూస్తుంటాయి ఎందుకని అంటే ఉత్కృష్టంతో భూత పిశాచాహ వాటికి ఆ సర్వం ఏంటంటే వీడి ఆశ్రమం మారి వీడు ఉద్ధరి పడకూడదు అందుకని వాటి కోపం అందుకని వీడిని ఉద్ధరించడం కోసమని సరి అయిన ఎదురు చూసి తోట పెళ్లి కొడుకుతో కలిపి ఇద్దరిని కలిపి ఒక వాహనంలో కూర్చోబెట్టి మేళతాళాలతో బాజా భజంత్రీలతో ముందు పెద్దలు నడుస్తుండగా చక్కగా వైదిక మంత్రాలతో వస్తాడు వచ్చిన తర్వాత అత్తగారు ఎదురు రావాలి ఎదుర్కోలు ఉత్సవము అంటారు ఎదుర్కోలు ఉత్సవంలో అత్తగారిది ప్రధాన పాత్ర అత్తగారు తేనె పట్టుకుని వస్తుంది లేదా పానకం పట్టుకుని వస్తుంది పానకం పరమ మంగళ ద్రవ్యం బెల్లం కలిపినటువంటి ఆ పానకాన్ని తీసుకొచ్చి ఓ చిన్న గ్లాసులో పట్టుకుని అల్లుడు కాబోయేటటువంటి అల్లుడికి ఇచ్చి బాబు నువ్వు ఇది తాగు అంటుంది అంటే ఇప్పుడంటే ఏదో వీరభద్రప్పల్లి ఆడినట్టు లేకపోతే పిశాచాలు ఆడినట్టు వెరినాట్యాలు అన్నీ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు అలా రమ్మని ఏం చెప్పలేదు వేదంలో ఓ మామూలు చక్కగా ఒక నాగరికత ఉన్నవాడు ఎలా వస్తాడో అలా వస్తే చాలు నువ్వు జడల బర్రెలా ఏడక్కర్లేదు అత్తగారు తీసుకొచ్చి గ్లాస్ తో పానకం ఇస్తే ఆ పాత్రతో ఇచ్చినటువంటి పానకాన్ని తాగుతాడు 